ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐடி போர்ட் இன்றைக்கி இந்த செஷனில் நம்ம எஸ்பி சர்வர் வந்து எப்படி ஒரு பார்ட்டிஷன் நம்பரை கெட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு பார்ட்டிஷனிங் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூவை இன்புட்டாக கொடுத்து அந்த ரோஸ் அதாவது அந்த ரெக்கார்டு எந்த பார்ட்டிஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குங்கிறத எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு இந்த பார்ட்டிஷன் டாபிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டாலர் பார்ட்டிஷன் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனோட சேர்த்து அந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது ஒரு பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒன்று கொடுத்துருவோம் அந்த நேமையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதோட பார்ட்டிஷன் நம்பரை ரிட்டர்வ் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுற ரிப்போர்ட்டில் ரிப்போர்ட் டேட்டுங்கிறது டேட் டைம் காலம் இது தான் பார்ட்டிஷனிங் காலமாகவும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆர்பிடி டேஸ்ங்கிறது ஒரு இன்டிஜுவல் காலம் ஸோ இதுக்கு இன்புட்டை என்ன கொடுக்க போகிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வைல்டு லுப்பில் ஒன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து ஃபோர்டீன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வரைக்கும் ஒவ்வொரு டேயாக இன்செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்செட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ டேபிள்லேருந்து ஃபிஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே சிஸ்டர் பார்ட்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிளில் இது இன்புட்டாக கொடுத்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸ் இதில் இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போதைக்கு இது பார்ட்டிஷன் டேபிள் கிடையாது ப்ரைமரி ஃபைல் குரூப்பில் தான் இருக்குது ஸோ சிங்கிள் பார்ட்டிஷன் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டேபிளில் நம்ம பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரி பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் ஆகும் அதாவது ஒரு ஃபைல் குரூப்லேயும் முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிஷன்லேயும் அதாவது அது எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபைல் குரூப்ஸ் இப்போ நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஆர்பிடி டேட் டூ தௌசண்ட் டென் ஒன்று ஆர்பிடி டேட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஒன்று டூ தௌசண்ட் டென்னில் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா அப் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் அதை பூராமே இந்த இதில் மேப் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் ஆர்பிடி டேட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ இந்த பார்ட்டிஷனில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்டிஷன் வைக்க போகிறோம் மீது ரெக்கார்ட்ஸ் என்னவாக இருந்தாலும் அது ப்ரைமரி பார்ட்டிஷனில் வைக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு உண்டான ஃபைல்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் டூ தௌசண்ட் டென் இஎஃப் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அண்ட் அந்த ஃபைல் குரூப்ஸுக்கு கீழே ஸோ இப்போ இந்த டேபிளுக்கு நம்ம பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டேபிளை கிளிக் பண்ணுறோம் ஸ்டோரேஜ் க்ரியேட் பார்ட்டிஷன் இது பார்ட்டிஷன் உண்டான விசா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்ட்டிஷன் காலத்தை சூஸ் பண்ணணும் ஆர்பிடி டேட் அண்ட் இந்த இங்கே பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கும் முக்கியமானது ஆர்பிடி டேட் எஃப் அண்ட் இதெல்லாம் என்னங்கிறது நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்லேயே பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி ஆர்பிடி டேட் ஸ்கீம் நேம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மேப்பிங் கண்டிஷன்ஸை ஃபிசிக்கலாக ஃபைல்ஸோட மேப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே லெஃப்ட் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் கொடுக்கப்போம் இங்கே தான் பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிடி டேட் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு என்ன பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் எடுத்து பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தாலும் அது அந்த டூ தௌசண்ட் டென் பார்ட்டிஷனுக்கு போயிடும் அடுத்த பவுண்ட்ரி வேல்யூங்கிறது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுண்ட்ரி டென் வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதில் வந்து ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டிஷனுங்கிறது ப்ரைமரியாக கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்கே ரன் இமீடியட்லிங்கிறத கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ இந்த டேபிள் பார்ட்டிசன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதோட டேபிளோட இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னாலும் டேட்டாஸ் இருக்குது இந்த சிஸ்டர் பார்ட்டிசன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா மூணு பார்ட்டிஷன் இருக்குது ஸோ இந்த பார்ட்டிசன் இந்த ஃபிக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பார்த்திங்கனா பார்ட்டிஷன் நம்பர் இருக்குது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஓகே இங்கே நம்ம இந்த பர்டிகுலரான ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்குது அந்த ரெக்கார்டு எந்த பார்ட்டிஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா டாலர் பார்ட்டிஷன் டாட் ஆர்பிடி டேட் எஃப்என் அந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் நேம் அதுக்கு ப்ராக்கெட்டில் ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்து
ஸோ இது வந்து தேர்ட் பார்ட்டிஷன் ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு செகண்ட் பார்ட்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்த எப்படி எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேர் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாலர் பார்ட்டிஷன் டாட் டேட் ஃபங்க்ஷன் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அந்த ரிப்போர்ட் டேட் காலமே கொடுத்துட்டு வேர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த செகண்ட் பார்ட்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் அதாவது ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அப் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்துடும் தேர்ட் பார்ட்டிஷன் கொடுத்து பார்த்தாலும் இப்படி வந்துடும் ஸோ இதுதான் இந்த ரிப்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த டாலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூ எந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்குன்றது தெரியும் அப்புறம் ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனில் என்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம டெச் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ இதை பொறுத்து நமக்கு தேவையான மாதிரி கொரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த டாலர் பார்ட்டிஷன் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம எஸ்பிஎஸ் சர்வர்லேருந்து இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் டிப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்போம் தேங்க்யூ